స్మార్ట్గా దోపిడీకి తెరలేపారు ఈ దోపిడీలో సీఎండీలు కూడా భాగస్వాములు అయిపోయినారు నేను ముగ్గురు సీఎండీలు ఈపీడీసీఎల్ ఎస్పీడీసీఎల్ అండ్ సిపిడిసిఎల్ ముగ్గురికి సమాచార చట్టం కింద కూడా పెట్టాను ఆఖరి నన్ను తిరుపతి సీఎండీ అసలు ఆన్సర్ కూడా లేదు వాళ్ళ తాత సొత్తు మేము అడిగినట్టు ఇన్ని వేల కోట్ల కుంభకోణం ఇది ఈ స్మార్ట్ మీటర్స్ పేరుతో యాగ్రీ అండ్ డొమెస్టిక్ పదిహేడు వేల కోట్ల కుంభకోణం పదిహేడు వేల కోట్ల కుంభకోణానికి తెరలేపారు ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ ఇది ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు దాకా ప్రకృతి మొత్తం దోచుకున్నారు అక్కడ ఇసుక మట్టి మశానం కొండలు అన్ని పిండి చేశారు మైనింగ్ లిక్కర్ దేంట్లో వదిలిపెట్టలే ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్ మీటర్స్ అంటే ప్రజల జేబులు డైరెక్ట్గా కొట్టేదానికి ఇక నుంచి ప్రజల డే జేబులు నిన్నటి దాకా ప్రకృతి ప్రభుత్వ సంపద ప్రజల సంపదని కొల్లగొట్టారు ఇప్పుడు ప్రజల జేబులు కొట్టేదానికి స్మార్ట్ మీటర్స్ పేరుతో డైరెక్ట్గా దోపిడీకి స్టార్ట్ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన తమ్ముడు అవినాష్ షిడ్ని అక్కడ పెట్టుకున్నాడు షిడీ సాయి ఆయన బినామీ కంపెనీ తిరుపతి షిడీ సాయి ఆఫీస్లో కూర్చొని సిఎండి ఎస్బిడిసిఎల్ సిఎండిని కూర్చోబెట్టుకొని ఈ కుంభకోణానికి తెరలేపారు ఇక్కడ ఏదో ఏది గుర్తుకొస్తుందంటే ఈ ప్రభుత్వం నడిపేవాళ్ళు వాళ్ళ జేబులు నించుకునే నింపుకునేదానికి మధ్య యుగాలు మనం చదివాం ఆ పిండారీలు అంటారు వాళ్ళని ఆ బందిపోటు దొంగలు పిండారీ లాంటి బండిపోటు బందిపోటు దొంగల్లాగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ ఆయన చుట్టుపక్కల ఉండేవాళ్ళు తయారైపోయినారు ఇది దురదృష్టకరమైన సంఘటన నేను సమాచారం అడిగితే ఇవ్వల నేను తెప్పించుకున్న తిరుపతి ఎస్పీడీసీఎల్లో ఎవరికైతే షిడ్డీ సాయికి ఇచ్చిన మీటర్ కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ముప్పై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఒక్క ఒక్క మీటర్ ఒక్క మీటర్ ఇక్కడ నేను ఈ మోటార్స్ మోటార్ కాస్ట్ ఎంత మోటార్ల కంటే మీటర్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఆశ్చర్యకరమైన పరిణామం నేను ఆ టెక్స్మో రిటైల్ రేట్లు హోల్సేల్ కోయంబత్తూరులో డైరెక్ట్ కంపెనీకి ఆర్డర్ ఇస్తే ఎంత రేట్లు కూడా తెప్పించుకున్నా మొనోబ్లాక్ టెక్స్మో కంపెనీ మొనోబ్లాక్ మూడు అవర్స్ పవర్ ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలకి నెల్లూరులో రిటైల్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు కంపెనీ పన్నెండు వేలకి ఇచ్చేదానికి సిద్ధం ఒక మోటార్ ఐదు అవర్స్ పవరు రిటైల్ నెల్లూరులో ముప్పై వేల రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు బేరం చేస్తే తగ్గిస్తారు పదిహేడు వేలకి కోయంబత్తూరు వాళ్ళు సప్లై చేస్తా ఉన్నారు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెచ్పి ముప్పై రెండు వేలు ముప్పై రెండు వేలు పంతొమ్మిది వేలకి హోల్సేల్ ఇస్తామన్నారు అంటే త్రీ హెచ్పి టెక్స్మో పన్నెండు వేలు మోటార్ అయితే దానికి మీటర్కి ముప్పై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఫైవ్ హెచ్పి మోటార్ కాస్ట్ పదిహేడు వేలు అయితే మీటర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ముప్పై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెచ్పి మోటార్ పంతొమ్మిది వేలకు వస్తే ముప్పై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు కాస్ట్ ఆఫ్ ద మీటర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ బై షిడి సాయి అంటే అవినాష్ రెడ్డి అయితే అసలు ఎంత అన్యాయం అని అడుగుతుండే ఆ తమాష ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో మేము అన్ని సమాచార చట్టాలు తెప్పించున్నాం మీకు రాజస్థాన్ దగ్గర నుంచి అన్నీ తెప్పించాం ఉత్తరప్రదేశ్లో అదాని మీటర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ పదివేలు కోర్టు చేశాడు కాస్ట్ ఆఫ్ ద మీటర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆదిత్యనాథ్ యోగి క్యాన్సిల్ చేశాడు సో యూపీకి అదాని వద్దు ఏపీకి అదాని ముద్దు పదివేలకి అందులో నార్త్ ఇండియన్ కంపెనీ గుజరాత్ కంపెనీ అదాని ఆయన ఆదిత్యనాథ్ ఆదిత్యనాథ్ యోగి నో పదివేలు కాస్ట్ నేను ఇవ్వనని చెప్పి చెప్పాడు క్యాన్సిల్ చేశారు ఈరోజు అక్కడ ఇతర రాష్ట్రాలు 
రాజస్థాన్లో మీటర్ కాస్ట్ ఏడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై మూడు రూపాయలు మీటర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై నలభై మూడు రూపాయలు చండీగఢ్ చండీగఢ్లో ఎన్ఎస్జిఎం కంపెనీ తొమ్మిది వేల ఏడు వందల పది రూపాయలు అదే చండీగఢ్లో ఇంకొక కంపెనీ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఏడు వేల నూట ఇరవై ఏడు రూపాయలు ఏడు వేల నూట ఇరవై ఏడు రూపాయలు ఇవన్నీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మీటర్ మనం ముప్పై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఇది ఏమైపోతుంది ఈ రాష్ట్రం అని చెప్పేసి నేను అడుగుతూ ఉండా అంటే మనము ఒక టైంలో ఈఎస్ఎల్ అని చెప్పి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ నాటు మోటార్లు నాన్ ఐఎస్ఐ నాన్ ఫైవ్ స్టార్ ఫైవ్ స్టార్ కానివి ఐఎస్ఐ మార్క్ లేనివి పాత మోటార్లు కరెంట్ ఎక్కువ కాల్స్తున్నాయని ఎనర్జీ సేవింగ్స్ అంటే ఈ విధంగా ఉండాలా అప్పుడు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్లో ఆ పాత మోటార్ తీసేసి ఐఎస్ఐ ఫైవ్ స్టార్ మోటార్స్ ఫ్రీగా బిగించడం మొదలుపెట్టాం దానివల్ల ఎనర్జీ సేవింగ్స్ వచ్చింది ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ అటువంటి చేస్తారు ఎనర్జీ సేవింగ్స్కి మోటార్లు ఏవైనా పెట్టుకోండి ఈ మీటర్ పెడితే పవర్స్ ఎనర్జీ సేవింగ్స్ వస్తాయా అని చెప్పేసి నేను అడుగుతూ ఉండా ఇది ఇంతకంటే ఇంతకంటే ఘోరం మోటార్ల కంటే మీటర్ల రేటు పెంచిచ్చే సిస్టమ్ మనం ఎప్పుడు చూడలే అల్టిమేట్గా ఏం చేస్తున్నారు మీరు ట్రూ అప్ ఛార్జెస్ అని ఈ ఈ పదిహేడు వేల కోట్లు ఎవరి మీద వేస్తున్నారు ప్రజల మీద వేస్తున్నారు మెటర్స్ నేను అగ్రికల్చర్ ఫ్రీ పవ ఓకే దానికి అయ్యే ఖర్చు ఎవరి మీద వేస్తున్నారు చెప్పండి మొత్తము రేపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీదనే కదా వేసేది మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్ర ప్రజల మీదనే కదా అగ్రికల్చర్ మీటర్స్ ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం డొమెస్టిక్ పదివేల కోట్ల కుంభకోణం ఈ పదిహేడు వేల కోట్లు ఎవరి మీద వేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కటి చెప్తా నేను ఈరోజు ఎనిమిది ఎనిమిది సార్లు మీరు ఛార్జీలు పెంచారు ఎనిమిది రేట్లు ఛార్జీలు పెంచారు ఎవరి జాబులకి చిల్లులు కొడుతున్నారు మీరు కస్టమర్స్ ఇంత పెద్ద కుంభకోణంలో సిఐడి అవసరం లేదంట అసలు ఫిర్యాదు లేని కంప్లైంట్ లేని మార్గదర్శిలో చిట్ ఫండ్స్ కట్టే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కంప్లైంటే పడలే అది ఒక పెద్ద పెద్ద స్కామ్ లాగా అది మార్గదర్శికి ఉన్న రెప్యుటేషన్ ఇండియాలో దాన్ని ఎంత హరాస్ చేస్తున్నారు మీరు సిఐడి మీకు ఈ కుంభకోణాలు కనపడలేదా రాష్ట్రంలో జరిగే కుంభకోణాలు కనపడలేదా ఇక్కడ ఏబిఎన్ రిపోర్టర్సు ఏదో టెలికాస్ట్ చేశారంట ఇప్పుడు సిఐడి పిలిచింది రిపోర్టర్స్ని సిఐడి ఆఫీస్కి పిలిచింది అర్ధరాత్రి వచ్చి ఎక్కించుకుపోతున్నారు అంటే ఎక్కడికి పోతుంది ఈ రాష్ట్రం మాకు అర్థం కాని పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది ఇంత దారుణమైన దోపిడీ అందుకనే నేనేమంటాను ది సిబిఐ ఎన్క్వైరీ జరిగి తీరాలా ఈ కుంభకోణం మీద సిబిఐ ఎన్క్వైరీ జరిగి తీరాలా పదిహేడు వేల కోట్ల కుంభకోణం డెబ్బై ఎనిమిది వేల కోట్లు ఇప్పటికీ డిస్కామ్లకి బాకీ ఉన్నారు మీరు డెబ్బై ఎనిమిది వేల కోట్లు కుప్పగూలిపోతున్నాయి అవి నడపలేని పరిస్థితికి వచ్చేస్తున్నాయి ప్రతి దాంట్లో మీరు కుంభకోణాలు బొగ్గు కొనే దగ్గర నుంచి పవర్ పర్చేజ్ దగ్గర నుంచి దేంట్లో వదిలిపెట్టకుండా ఆక్రాన స్మార్ట్ మీటర్స్ పేరుతో పక్క రాష్ట్రాలు ఏడు వేలు తొమ్మిది వేలు కొంటుంటే ఉత్తరప్రదేశ్ పదివేలకి రిజెక్ట్ చేస్తే అదానిని మీరు ముప్పై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు పెట్టేసి మీరు కొంటే ముప్పై ఏడు వేల రూపాయలు ఒక మీటర్ కొంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ద మోటార్లు పన్నెండు వేలకి పదిహేడు వేలకి మోటార్లు వస్తుంటే హోల్సేల్లో మీటర్ కాస్ట్ ముప్పై ఏడు వేల రూపాయలు అంటే ఏం సమాధానం చెప్తారు అంటా నేను అందుకే సిబిఐ ఎన్క్వైరీ జరగాలా షిడ్డి సాయి ఆఫీసులో తెరలేపిన కుంభకోణం ఇది షిడ్డి సాయి ఆఫీసులో ఎస్టిమేట్లు తయారు చేశారు షిడ్డి సాయి ఆఫీసులో అవినాష్ రెడ్డి అండ్ సిఎండి ప్లస్ విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి సిఎండి అధికార బృందం టోటల్ కూర్చొని దీంట్లో కుంభకోణంలో షే షేర్ చేసుకుంటే ఆగ్రహణ మేము ఆయన అడిగాము సమాచార చట్టం అడిగితే ఇవ్వాల ఈపీడీసీఎల్ ఒక్కడిచ్చాడు ఈపీడీసీఎల్ ఇచ్చాడు విశాఖపట్నం దీంట్లో అదానీ కంటే ఎల్ వన్ ఒక చూడండి రేటు 
నంబర్ ఆఫ్ బిడ్డర్స్ పాసిపేట్ పార్టిసిపేటెడ్ రెండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఏడు నంబర్ ఆఫ్ మీటర్స్ విశాఖపట్నం ఈపీడిఎస్ఎల్లో ఉంటే ఎవరైతే అదానీ కన్సార్టియం అదానీ కన్సార్టియం బిఎస్ఆర్ పవర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కోటెడ్ అగ్రికల్చర్ మీటర్ మీటర్ కాస్ట్ మెయింటెనెన్స్ కాకుండా ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై నాలుగు ఎల్ టూ షిడి సాయి ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ కోటెడ్ ఇరవై మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఏడు అంటే ఒక ఆరు వందల చిల్లర క్విట్ ప్రోక్ అవు కాదా అంటే షిడ్డి సాయికి అగ్రికల్చర్ మీటర్స్కి ఎల్ టూగా అదానే వేస్తాడు డొమెస్టిక్ మీటర్స్కి ఎల్ టూగా షిడ్డి సాయి వేస్తాడు ఎల్ వన్ అదానే మీ ఇద్దరిది క్విట్ ప్రోకో కాదా అని అడుగుతుండా ఇటు డొమెస్టిక్ అండ్ అగ్రికల్చర్ మీటర్స్లో పదిహేడు వేల కుంభ కోట్ల కుంభకోణానికి తెరలేపటం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పది లక్షల కోట్లు అప్పులు పెట్టుకొని అప్పుల మీద రోజుకి రెండు వేలు మూడు వేలు చేసుకొని మీరు పిఎఫ్సిలో లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి అప్పు తెచ్చుకున్నారు పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్లో లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి సిఎండీలకి మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలకి అప్పు తెస్తున్నారు లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో ఆషా మషిన ఎందుకు తెస్తున్నారు తెస్తూ డెబ్బై ఎనిమిది వేల కోట్లు బాకీలు పెట్టుకొని మరో పదిహేడు వేల కోట్లు కుంభకోణానికి తెరలేపుతున్నారు ఎక్కడ ఈ దీనివల్ల ఏదో పవర్ సేవింగ్స్ అనేది లేదు షిడ్డి సాయి దోపిడి ఓపెన్ అయిపోయింది అందుకనే సిబిఐ ఎన్క్వైరీ అడుగుతున్నాము గవర్నమెంట్ రాగానే మూడు విడతలుగా మొత్తం ఐదు వందల కోట్లు మాఫీ చేశారు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఒకసారి నూట డెబ్బై కోట్లు ఒకసారి రెండు వందల చిల్లర కోట్లు ఐదు వందల కోట్లు మాఫీ చేశారు ఇప్పుడు దీనికి అసలు వర్క్ స్టార్ట్ కాకుండానే ఆరు వందల కోట్లు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసేసారు షిడి సాయికి ఆరు వందల కోట్లు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసేస్తున్నారు ఇది ఇప్పుడు రాగానే కంపెనీ ఆ షిడి సాయి ట్వంటీ ఫైవ్ కేవీ తెలుగుదేశంలో యాభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు వైసీపీలో లక్షా డెబ్బై ఎనిమిది వేలు ఈ ప్రభుత్వంలో షిడి సాయి అరవై మూడు కేవీ తెలుగుదేశంలో ఎనభై తొమ్మిది వేలు జగనన్న రాజ్యంలో రెండు లక్షల యాభై నాలుగు వేలు షిడి సాయి హండ్రెడ్ కేవీ లక్ష ఇరవై వేలు అంటే అరవై మూడు కేవీ ఎనభై తొమ్మిది వేలు తెలుగుదేశం టైంలో ఎస్వీఆర్ కంపెనీ ఎస్వీఆర్ ఇప్పుడు షిడి సాయి హండ్రెడ్ కేవీ లక్ష ఇరవై వేలు వైసీపీ గవర్నమెంట్లో లక్ష ఎనభై ఒక్క వెయ్యి షిడి సాయి నూట అరవై కేవీ రెండు లక్షలు తెలుగుదేశం ఐదు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేలు వైసీపీ గవర్నమెంట్ రేటు షిడి సాయి మూడు వందల పదిహేను కేవీ ఐదు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వెయ్యి తెలుగుదేశం పదహారు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలు షిడి సాయి మా టైంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఒక టెండర్ షిడ్డి సాయి ఒక టెండర్ ఎస్వీఆర్ ఎలక్ట్రికల్స్ ఒక టె రెండో టెండర్ ఎస్వీఆర్ ఎలక్ట్రికల్స్ మూడో టెండర్ వర్క్ ట్రినిటీ క్లీన్ టెక్ నాలుగోది తోషిబా ఇన్ని కంపెనీలు సిక్స్ కంపెనీస్ పార్టిసిపేట్ చేసినాయి ఈ గవర్నమెంట్లో ఓన్లీ షిడి సాయి దీన్ని బట్టి దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది చెప్పండి అని అడుగుతూ ఉండా నేను అది అసలు హద్దు పొద్దుందా అని అడుగుతుండా ఫైవ్ ఎంవీఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ తెలుగుదేశం టైంలో ముప్పై మూడు లక్షలు వైసీపీ టైంలో యాభై ఆరు లక్షలు టెన్ ఎంవీఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తెలుగుదేశం టైంలో అరవై లక్షలు దీంట్లో కోటి రూపాయల నాలుగు లక్షలు షిడి సాయి అంటే ఇది జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జేబులో కంపెనీ అయిపోయింది అవినాష్ రెడ్డిని పెట్టుకున్నారు ఈ డబ్బంతా చిన్నాన్న గొడ్డలిపోటు కేసులో కూడా ధారాళంగా ఖర్చు పెడుతున్నారనే టాక్ బయట ఉంది మేము ఒకటే చెప్తున్నాం సిబిఐ మీరు గూగుల్ టేక్అవుట్ తీసుకోండి షిడ్డి సాయి ఆఫీసులో కడపలో సిఎండి తిరుపతికి ఏం పని ఏం వరకబెట్టేదానికి నువ్వు పోయినావు ఎందుకు పోయినావు అక్కడ ఎందుకు నీ అధికారులందరినీ బృందంతో కూర్చున్నావు ఒక సిట్టింగ్ కాదు సెవరల్ సిట్టింగ్స్ అవినాష్ రెడ్డి కింద నువ్వు పనిచేసే దానికి గుమస్తావే మేము సమాచార చట్టం అడిగితే నీ తాత సొత్తు అడిగానా మీ ఇంట్లో ఎవరు కట్నాలు ఎంత ఇచ్చారు ఎవరు ఎంత తెచ్చుకున్నారో నేను అడిగానా మీ ఆస్తుల గురించి అడిగానా మాకు హక్కు లేదా నేను 
ఎనర్జీ సెక్రటరీ విజయానంద్ గారికి లెటర్ పెట్టా ఆయన మీకు ఫార్వర్డ్ చేసి నాకు కాపీలు పంపించాడు ముగ్గురు సీఎండీలకి నేను విజయానంద్ గారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడా నేను వాళ్ళ ముగ్గురికి చెప్పేశాను మీకు వస్తుంది సమాచారం అన్నాడు ఈ రోజుకి ఎస్పీటీసీఎల్ సీఎండీ ఎందుకు ఇవ్వలేదు కొరవళ్ళు కూడా ఏదో నామకే వాస్తే సగం సమాచారం పంపించారు కొరవ రెండు కంపెనీలు విజయవాడ కంపెనీ విశాఖపట్నం కంపెనీ ఎవడబ్బా సొత్తు అని చెప్పేసేసి అడుగుతుండా ఇంతకంటే ఘోరం ఇంకోటి ఉందా అని చెప్పేసేసి నేను అడుగుతా ఉండా ఇది తేలాల్సిన అవసరం ఉంది అయా దీంట్లో నేను పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో మాట్లాడుతుండా ఇవన్నీ ప్రజల మీద పడతాయి ఒక వినియోగదారుడు విషయం చెప్తున్నా నేను అరవై మూడు యూనిట్లు కాల్చాడు ఎనర్జీ ఛార్జెస్ మూడు వందల అరవై తొమ్మిది రూపాయలు అంట ఫిక్స్డ్ ఛార్జీ నూట యాభై అంట కస్టమర్ ఛార్జీ నలభై రూపాయలు అంట ఎలక్ట్రికల్ డ్యూటీ అరవై మూడు రూపాయలు అంట ఎఫ్పిపిసిఏ ఛార్జ్ ఇరవై ఏడు రూపాయలు అంట సర్ ఛార్జ్ నూట యాభై రూపాయలు అంట ట్రూ అప్ ఛార్జ్ ఏడు రూపాయలు అంట మొత్తం ఎనిమిది వందల ఏడు రూపాయలు అంట కరెంటు కాల్చింది అరవై మూడు యూనిట్లు అంట ఒక్కొక్క యూనిట్కి పదమూడు రూపాయలు నేను అనేది ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలు ఒక్కసారి మేల్కొండి ఈ పదిహేడు వేల కోట్లు కూడా మీ మీద పడద్ది ఈ ప్రతి కుంభకోణంలో అల్టిమేట్ లూజర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు జగనన్న రాజ్యం ఇది మేల్కొండి తిరగబడండి ఎందుకంటే వేరే మార్గం మనకు లేదని చెప్పేసి నేను మీ అందరికీ తెలుపుతా ఉండా అల్టిమేట్ లూజర్స్ మనం అందుకనే ఆల్ ఛానల్స్ మీడియా ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఛానల్స్ ప్రింట్ మీడియా అయ్యా మీరు మీ ఛానల్స్ పెట్టింది నేను అందరికీ చెప్తుండే ఇంక్లూడింగ్ సాక్షి మీరు పేపర్లు పెట్టింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కోసం ఈ దేశంలో ఉండే ప్రజల కోసం రాష్ట్రం కోసం దేశం కోసం జర్నలిజం అంటే నేను చెప్పినది మీరు ఫోకస్ చేయండి నేను కానీ తప్పు ఉంటే నన్ను ఉతికాడ బారేయండి అదే ఛానల్స్లో నన్ను ఎండగట్టండి ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎనర్జీ విజయానంద్ గారు అన్ని సబ్జెక్ట్ తరువుగా తెలిసినోడు అది ఇంత కుంభకోణం లేకపోతుంటే మీరు మౌనంగా ఉండిపోతే దేనికి మీరు ఐఏఎస్లు సీనియర్ ఐఏఎస్లు మాకు అర్థం కావటం లేదు కేంద్రం ఏం చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు మీ మీకు ఉత్తరప్రదేశ్లో మీ బీజేపీ ప్రభుత్వం పదివేలు క్యాన్సిల్ చేయాలా ఇక్కడ ముప్పై ఏడు వేల రూపాయలకి ఇస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటారా అందుకనే సిబిఐ ఎన్క్వైరీ జరగాల ఈ టెండర్స్ రద్దు కావాలా చేయకపోతే సిబిఐ ఎన్క్వైరీ అడిగేదానికి మేము న్యాయస్థానాలు అప్రోచ్ చేసేదానికి న్యాయస్థానాలు ముందుకు పోతాం తాడు పేడు తేల్చుకుంటాం ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల భవిష్యత్తు గురించి మేము ఆలోచిస్తున్నాం దీంట్లో అంతకు మించి ఇంకేం లేదు వాళ్ళు ఎవరో కూడా మా ముక్కు ముఖం అవినాష్ రెడ్డి ఎవరో మాకేం తెలుసు ఇంత పెద్ద కుంభకోణం జరుగుతుంటే మేము చూస్తూ ఉండాలన్నా ఈ డబ్బంతా మీరు ఐ మీన్ క్రిమినల్ పాలిటిక్స్కి పెడతా ఉంటే రాష్ట్రంలో ప్రజలు భరించాలన్నా అల్టిమేట్ లూజర్స్ ఎవరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు దీన్ని తాడుపేడు తెలుసుకుంటాం ఏ పరిస్థితుల్లో టాలరేట్ చేసే ప్రసక్తి మేము రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ సమాచార చట్టంలో ఇచ్చింది ఒక లక్ష నలభై తొమ్మిది వేల ఎనభై తొమ్మిది నంబర్ ఆఫ్ మీటర్స్ ఆ కాస్ట్ ఏడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై మూడు నూట పద్దెనిమిది కోట్లు దాంట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇరవై మూడు కోట్లు ఇస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక మీటర్కి ఒక రేట్ ఫిక్స్ చేసింది అగ్రికల్చర్ మీటర్ తొమ్మిది వందలు దాంట్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ సారీ అగ్రికల్చర్ మీటర్ ఎంత ఈ మీటర్ తొమ్మిది వందలు అగ్రికల్చర్ మీటర్ తొమ్మిది వందలు డొమెస్టిక్ మీటర్ ఆరు వందలు దాంట్లో ఆర్డిఎస్ఎస్ రూల్ ప్రకారం ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీకు ఇస్తారు అది పరిస్థితి దా అప్పుడు అగ్రికల్చర్ మీటర్స్ వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం భరించేది జస్ట్ ఒక ఏడు వందల కోట్లు ఏడు వందల కోట్లు ఆర్డిఎస్ఎస్ రూల్ ప్రకారం ఇస్తుంది అల్టిమేట్గా మనకి ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు పడుతుంది అట్నే డొమెస్టిక్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేది చాలా తక్కువ ఆ కొరవంతా మన మీద పడుతుంది ఆరు వందల రూ ఆరు వందల రూపాయలు ఒక మీటర్కి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు డొమెస్టిక్కి మనమేమో ముప్పై ఆరు వేల చిల్లర ఇది ఎక్కడికి పోతుంది రాష్ట్రం అని చెప్పేసి 
అందరూ బాధపడే పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చింది దీని విషయంలో తీవ్రంగా తీసుకొని సెంట్రల్ గ్రాంట్ అగ్రికల్చర్కి ఐదు వందల ఒక్క కోట్ వస్తుంది సెంట్రల్ గ్రాంట్ ఓన్లీ అగ్రికల్చర్కి ఐదు వందల కోట్లు వస్తుంది అది కొరవంతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద పడుతూ ఉంది రాష్ట్ర ప్రజల మీద పడే పరిస్థితి వచ్చింది దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఎట్లా అవినీతి జరిగారు పాయింట్ వైజ్ నాకు సమాధానం చెప్పానండి ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెడితే నీకు ముప్పై ఏడు వేల రూపాయలు మీటర్ కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎట్టు వచ్చిందో చెప్పమనండి రాజస్థాన్ చండీగఢ్ రాష్ట్రాలు వాళ్ళ చేతగాను వాళ్ళ చెప్పమనండి ఉత్తరప్రదేశ్ అంత పెద్ద రాష్ట్రం వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇస్తే కోట్లలో సర్వీసెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి లేనిది మనకి ముప్పై ఏడు వేలు మీరు ఎట్టు పే చేస్తారు వాళ్ళకి ఇంకా బల్క్ ఆర్డరు వాళ్ళన్నీ క్యాన్సిల్ చేశారు సమాధానం చెప్పండి నేను ఒక్కటి అడుగుతుండా ఈ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులని సిఎండీలని ఈ రేటు దేశంలో ఎక్కడన్నా ఉందా నంబర్ వన్ నంబర్ టూ తిరుపతి సిఎండి మొత్తం సిబ్బందితో షిటిసాయి ఆఫీసులో ఏం పని నంబర్ ఫోర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పెనాలిటీ పేరుతో మీరు సప్లై చేయకపోతే పెనాలిటీ పేరుతో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు మూడు పొద్దులుగా రాగానే షిడ్డి సాయికి ఎందుకు రద్దు చేశారు కొరవ కంపెనీలకు వేసిన పెనాలిటీలను రద్దు చేయలేదు కొరవ కంపెనీలకు వేసిన పెనాలిటీని ఎందుకు రద్దు చేయలేదు ఒక్క షిడ్డి సాయికి ఎందుకు రద్దు చేశారు నంబర్ ఫైవ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేట్లు తెలుగుదేశం టైంలో ఆరు కంపెనీలకు ఇస్తే ఇక్కడ ఒకే ఒక షిడ్డి సాయికి ఎందుకు ఇచ్చారు నంబర్ ఫైవ్ ఆ రేట్లు రెండింతలు మూడింతలు పెంచి షిడ్డి సాయికి ఎందుకు ఇచ్చారు ఇక్కడ ముప్పై ఏడు వేల రూపాయలు మీటర్కి ఎందుకు ఇస్తున్నారు మీకు అదాని ఎల్ వన్ ఈయన ఎల్ టూ ఇక్కడ అగ్రికల్చర్లో ఈయన ఎల్ వన్ షిడ్డి సాయి ఎల్ టూ అదాని ఇది క్విట్ ప్రోకో కాదా క్విట్ ప్రోకో కాదా ఇంకే కంపెనీలు పార్టిసిపేట్ చేయవా ఇన్ని వేల కోట్ల దీంట్లో నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్లో బిడ్డర్స్ని పిలిచినప్పుడు ఇంకెవరు లేరా ఒక్క షిడ్డి సాయే కనిపిస్తుందా మా మా గవర్నమెంట్లో ఆరు కంపెనీలు ఏమైపోయినాయి మొత్తం ఎస్విఆర్ ఎలక్ట్రికల్స్ ట్రినిటీ క్లీన్ టెక్ తోషిబా ఈ కంపెనీలన్నీ అటుపోయినాయి ఇది నిలువు దోపిడి డైరెక్ట్ దోపిడి ఇది దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం నేను సిబిఐ ఎన్క్వైరీ అడుగుతుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ కావాలా పిఎఫ్సి కూడా ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వాలా పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఈ భారం అంతా మా ప్రజల మీద పడుతుంది దానికోసం సిబిఐని కోరుతున్నాను అండ్ కోర్టుకు న్యాయస్థానాలు అప్రోచ్ అవుతాం తాడోపేడ తెలుసుకుంటాం అంటే రాజస్థాన్ ఏడు వేల చిల్లర చండీగఢ్ ఏడు వేల చిల్లర ఇంకొక చండీగఢ్లోనే ఇంకొక సదరన్ కంపెనీ మనకు ఉండదు కదా ఈపీడీసీఎల్ ఎస్పీడీసీఎల్ వాళ్ళు తొమ్మిది వేల చిల్లర ఒకరు ఏడు వేల చిల్లర రాజస్థాన్ టోటల్ ఏడు వేల చిల్లర ఉత్తరప్రదేశ్ పదివేలకి క్యాన్సిల్ చేసింది అదాని కోర్టు చేస్తే ఉత్తరప్రదేశ్ అందుకని మీకు నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళు ఈ ఈయన గుజరాత్ ఆయన వాళ్ళు వద్దనుకుంటే అదాని కాదు ఎవరైనా కాదు రాష్ట్రానికి నష్టం జరగకూడదని అనుకుంటే ఇక్కడ ముప్పై ఏడు వేల రూపాయలకి ఇచ్చేదేంటి అసలు సమాచారం ఎందుకు ఇరు సిఎండీలు ఎవడబ్బ సొత్తిది ఇవన్నీ మేము తెప్పించుకున్నాం ఎస్పీడీసీఎల్ అండ్ ఇవ్వలే సిఎండి నా దగ్గర కాగితం ఉంది కాదని చెప్పానండి ముప్పై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆఖరాన ఇంకొక పాయింట్ మీకు ఎస్పీడీసీఎల్ సింగిల్ ఫేస్ మీటర్కి వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసిన రేటు అరవై నాలుగు రూపాయల యాభై రెండు పైసలు ఇప్పుడు నూట డెబ్బై ఏడు రూపాయల ముప్పై మూడు పైసలకి ఇస్తున్నారు ఎవరికి షిటీ సాయికి త్రీ ఫేస్ మీటరు అరవై నాలుగు రూపాయల యాభై రెండు పైసలే ఎస్పీడీసీఎల్ ఫిక్స్ చేసిన రేటు రెండు వందల ముప్పై ఏడు రూపాయలు ఇస్తున్నారు సిటీ మీటర్స్ విత్ బాక్స్ అరవై నాలుగు రూపాయల యాభై రెండు పైసలు ఎస్పీడీసీఎల్ ఫిక్స్ చేసిన రేటు కంపెనీ రేటు మీరు ఇచ్చేది మూడు వందల పదిహేను రూపాయల యాభై ఎనిమిది పైసలు 
సిటీ మీటర్స్ వితౌట్ బాక్స్ అరవై నాలుగు రూపాయల యాభై రెండు పైసలు ఎస్బిడిఎస్ఎల్ ఫిక్సేషన్ రేటు ఈయన సిటీ సైకి ఇచ్చే రేటు నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు రూపాయలు నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు ఈ ఎట్టిస్తారు ఇప్పుడు అరవై నాలుగు రూపాయలది డెబ్బై రూపాయలు అయితే నువ్వు ఫిక్సేషన్ రేటు నీ నీ షెడ్యూల్ రేటు అరవై నాలుగు రూపాయలు యాభై రెండు పైసలది అరవై ఐదు అరవై ఏడు డెబ్బై రూపాయలు అంటే అర్థం ఉంది నూట డెబ్బై ఏడు ఏంది త్రీ ఫేస్ మీటర్ అరవై నాలుగు రూపాయలు అయితే రెండు వందల ముప్పై ఏడు ఏంది సిటీ మీటర్ విత్ బాక్స్ అరవై నాలుగు రూపాయలు అయితే మూడు వందల పదిహేను ఏంది వితౌట్ బాక్స్ అరవై నాలుగు రూపాయలు అయితే నాలుగు వందల ఇరవై ఆరు రూపాయలు ఏంది ఏంది ఈ దోపిడీ ఏంది అందుకని అయా ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా ఈ కుంభకోణాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోండి పోరాడతాం తాడోపేడ తేల్చుకుంటాం వాళ్ళు మీకు ఇంకొకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చ్ నాలుగో తేదీన అండర్ రీవ్యాంప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టర్ స్కీమ్ ఆర్డిఎస్ఎస్ స్కీమ్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రాండ్ షెల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ప్రీపెయిడ్ మీటర్స్ సొల్యూషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఎట్ కస్టమర్ డిటీ అండ్ ఫీడర్ లెవెల్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు మీటర్ రేట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసింది మీటరు ఆరు వేలు దానికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే తొమ్మిది వందలు సబ్సిడీ ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు అంటే మీటర్ కాస్ట్ విల్ బీ అరౌండ్ షుడ్ బీ అరౌండ్ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ దాంట్లో పదిహేను పర్సెంట్ మేము ఇస్తాం వీళ్ళు ముప్పై ఆరు వేల చిల్లర పెట్టుకున్నారు అది వీళ్ళు ఎవరిని ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎవరు కాపాడలేరు ఇతని చేతుల్లో నుంచి ఎలక్షన్స్ వచ్చి ఆయన ఇంటికి పంపిస్తే తప్ప నేను ఈ సమాచారం అంతా అఫీషియల్గా మీకు చెప్పే సమాచారం సమాచార చట్టాలు ఇతర రాష్ట్రాలు ఇవన్నీ నేను ఆషామాషీగా చెప్పల ఇది క్లియర్గా జైపూర్ విద్యుత్ విత్రాన్ నిగమ్ లిమిటెడ్ రాజస్థాన్ ఇది ఈపీడీసీఎల్ ఆయన పంపించింది ఇవన్నీ తీసిపెట్టాము సో టైమ్ చూసేసి సిబిఐ ఎన్క్వైరీ కోసం కోర్టును అప్రోచ్ అవుతాం నమస్కారం